இல்லை சார் நான் டாக்டர் இல்லை நான் இங்கே நர்ஸு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்களா சரி சரி இங்கே சேரில் உட்காருங்க டாக்டர் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுவாங்க தேங்க்யூ மிஸ்டர் குரு பிரசாத் சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் ரைட் சாரி ஃபோனில் ரொம்ப நேரம் பேச முடியல சொல்லுங்க மிஸ்டர் குரு பிரசாத் ஹவு மே ஹெல்ப் யூ இந்த ரூம்ல கேமரா சிசிடிவி ரெக்கார்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா ஏன் கேட்குறீங்க இருக்கா இல்லையா ஒரு கேள்விக்கு இன்னொரு கேள்வி பதில் இல்லை ஒரு கேஸ் விஷயமா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி முக்கியம் போன வாரம் தான் பொள்ளாச்சியில இருந்து கோயம்புத்தூர் டிரான்ஸ்பர் ஆகி வந்ததா சொன்னீங்க அதுக்குள்ளயும் கேஸ்ல ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இது ஒரு பழைய கேஸ் உங்களுக்கு தெரியாதது இல்ல மிஸ்டர் குரு பிரசாத் கேஸ் விஷயனா அபிஷியல் 퍼மிஷன் வேணும் நான் இது உங்களுக்கு உடம்பு சரியால உங்க पर्सनल प्रॉब्लमக்காக என்ன பார்க்க வந்தீங்கன்னு நினைச்சேன் அது மட்டும் இல்ல पर्सनल प्रॉब्लम தான் டாக்டர் என் உடம்பு சிங்க மாதிரி நான் போலீஸ் காரன் ஈஸியா மெயின்டெய்ன் பண்ணிடுவேன் ஆனா மை பாஸ்ட் இஸ் ஹாண்டிங் மீ டாக்டர் பயப்படாதீங்க நீங்க பேசுறது எதுவும் இந்த ரெண்டு காது நாலு செவர தாண்டி வெளியே போகவே போகாது பாருங்க என் கதை ரொம்ப ஆச்சரியமான கதை ஆனா எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் தெரியல எனக்கு நிறைய டைம் இருக்கு முதலேந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பொள்ளாச்சியில சீஃப் இன்ஸ்பெக்டரா இருந்தேன் அப்போ ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு அன்னோ நம்பர்ல இருந்து கால் வந்தது போன்ல ஒரு பொண்ணோட வாய்ஸ் ரேணுகா ரேணுகா என்னோட ஸ்கூல்ல படிச்ச பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருப்பான் ஸ்கூலில் அவள் மேலே எனக்கு ஒரு பயங்கரமாக க்ரஷ் இருந்தது எனக்கு மட்டும் இல்லை ஸ்கூலில் எக்கச்சக்க பசங்களுக்கு ரேணுகா தான் ட்ரீம் ஸ்கூல் முடிஞ்சு நான் காலேஜ் போயிட்டேன் அவள் என்ன பண்ணான்னு கூட எனக்கு தெரியாது இட் வாஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஸ்கூலில் அவளை ஒரு கணால பார்த்ததோட சரி ஒரு முறை கூட அவகிட்ட போய் பேசினதில்லை பட் அவள் எதுக்கு எனக்கு கால் பண்ணி மீட் பண்ணணும்னு சொன்னான் உண்மையை சொல்லணும்னா இட் வாஸ் பிட் ஆஃப் அ சர்ப்ரைஸ் உன் ஃபோன் கால் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ஆச்சு என் மூளைக்கு நீ யாருன்னு ஞாபகம் வர அப்புறம் ஒரு ஸ்பார்க் ஓ அந்த அழகான பொண்ணு குரு இதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கேன்னு ரொம்ப பயமாக இருக்கு ஏ என்னாச்சு ஃபோன்லேயே உன் குரல் ரொம்ப பதட்டமாக இருந்தது என் ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் ஐம் ரிலி சாரி உனக்கு உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனதே எனக்கு தெரியாது இன்ஃபேக்ட் நான் தான் சாரி சொல்லணும் யாரையுமே இன்வைட் பண்ணலை அவசர அவசரமா போன வருஷம் தான் கல்யாணம் நடந்தது எனக்கு தலைக்கு மேலே ஃபைனான்ஷியல் கன்ஸ்டென்ட்ஸ் அப்பா வாங்கின எக்கச்சக்கமான கடன் அப்பாவுக்கு போன வருஷம் நடந்த ஆக்சிடென்ட் ஸ்பாட் டெத் அப்பா போனதுக்கப்புறம் அம்மா ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிட்டாங்க பேசுறதையே நிறுத்திட்டாங்க அதனால தான் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் என் ஹஸ்பண்ட் ஓ ஹஸ்பண்ட் பெரிய பணக்காரர் ஆனால் முத முறை பார்க்கும்போதே அவர்கிட்ட ஏதோ சரியில்லைன்னு பட்டுது பேட் வைப்ஸ் யூனோ பட் ஃபைனான்ஷியல் செக்யூரிட்டி என் கண்ணை மறைச்சிருச்சு பணத்துக்காக தான் கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொன்னேன் என்ன பிரச்சனை உன் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட முத ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ரொம்ப டல்லாக இருந்தார் கல்யாணமான புதுசு ஐ தாட் ஹீ வாஸ் கெட்டிங் அட்ஜஸ்டட் ஆனால் திடீர்னு அவருக்கு அன்கண்ட்ரோலபிள் வலிப்பு வந்தது பயந்து போய் ஐ டுக்கம் டு த டாக்டர் நிறைய டெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாங்க கிளியராக என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியலன்னு கொஞ்சம் மருந்து கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் என்ன ஆச்சு 
ரெண்டு வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் அவருக்கு வலிப்பு வந்தது இந்த முறை ரொம்ப வாமிட் பண்ணார் பழைய டாக்டர் சரியில்லை புது டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போனு சொன்னார் போனோம் சோடியம் பாய்சனிங்னு சொன்னாங்க சோடியம் பாய்சனிங்கா அவருக்கு பத்து வயசு இருக்கும்போது தாய்லாண்டில் கடலில் ஸ்விம்மிங் பண்ணும்போது லங்ஸில் தண்ணி போய் எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை அப்புறமா திடீர்னு ஒரு நாள் வீடு மாறி போகலாம்னு சொன்னார் ஏன்னு கேட்டேன் எல்லார்கிட்ட இருந்தோம் தள்ளி இருக்கலாம்னு சொன்னார் அங்கிருந்து வேற ஒரு வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனோம் குரு ஹோப் ஐம் நாட் வேஸ்டிங் யோர் டைம் நோ நோ நாட் அட் ஆல் சொல்லுற எனக்கா புது வீட்டில் என்னாச்சு ரெண்டு வாரம் ஒன்றும் ஆகலை அப்புறம் மறுபடியும் வலிப்பு வாமிட்டிங் வீட்டு பக்கத்தில் டாக்டர் கிட்ட போனோம் மறுபடியும் சோடியம் பாய்சனிங் நான் ரொம்ப ஆள ஆரம்பிச்சுட்டேன் ரேணுகா அல்லாம சொல்லு அப்புறம் என்ன ஆச்சு நேற்று ராத்திரி ஒரு மணி இருக்கும் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ண தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்து கிச்சன்ல ஏதோ சத்தம் கேட்டது என்ன சொல்றீங்க ரேணுகாவோட புருஷனுக்கு வந்திருக்கிறது ஒரு மன நோய் இதை ஃபேக்ட்ரீஷியஸ் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் ஆர் முன்சோசன் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க முன்சோசன் அப்படின்னா இந்த மன நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க மற்றவங்க எல்லாரும் எப்பவும் தண்ணியை கவனிக்கணும்னு நினைப்பாங்க அட்டென்ஷன் சீக்கர்ஸ் தன் மேலே எல்லாரும் அனுதாபப்படணும்னு துடிப்பாங்க பேஷண்ட்டாக உடம்பு சரியாலாமல் இருந்தால் அவங்க மேலே மக்கள் எல்லாரும் அனுதாபமும் அக்கறையும் செலுத்துவாங்கங்கிறதுக்காக கான்சியஸாக ஒரு பேஷண்ட்டாகவே மாற ட்ரை பண்ணுவாங்க தன்னைத்தானே துன்புறுத்திண்டு இல்லாத வியாதிகளை கூட அவங்க வரவேற்பாங்க ரேணுகாவோட புருஷன் அளவுக்கு அதிகமாக உப்பு பேக்கெட் சாப்பிட்டு சால்ட் பாய்சனிங்க தனக்கு தானே வர வச்சுட்டு இருக்கார் ஏன் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகலாங்கிறதுக்காக தான் டாக்டர் என்னால் இதை நம்பவே முடியல இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அடிக்கடி ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போதானே புது புது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போக முடியும் ஒரே இடத்துக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் போனால் சந்தேகம் வந்துருமே I think Renukavada Purusha veedu marinathukum this might be the reason. Appo and the Thailand la swimming la lungs affect aachuna avaru sonnadu? Poi white lies. Adukku salt poisoning ku sambandhame illa. Inda patients thana kalanda kaalathile aarchiriyamaana neriya sambhavangal nadandadundu ipdi dhaan kattukada kattuvaanga. You know that's another way of seeking attention. But by the way Mr Guru Prasad எதுக்கு ரேணுகா இதெல்லாம் உங்க கிட்ட வந்து சொன்னாங்க ரொம்ப நேரம் தூக்கம் வரல அவர்கிட்ட பேச பயமா இருந்தது கொஞ்ச நேரத்துல அவர் வந்து என் பக்கத்துல படுத்துக்கிட்டார் அவர் தூங்கினது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு கண்ணு சொக்கி நானும் அசந்து தூங்கிட்டேன் இன்னைக்கு காலையில என்னாச்சு சொல்லு ரேணுகா தெரியல குரு தெரியல அவர் எழுந்திருக்கவே இல்லை குரு அவர் ஒரு சைக்கோபாத் ஒரு சாடிஸ்டிக் சைக்கோபாத்னு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அவர் செத்து போயிட்டார்னா காசுக்காக கல்யாணம் பண்ணி கொலை பண்ணிட்டேன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எனக்கு யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறதுன்னு தெரியல குரு ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ குரு ஐ டோன்ட் டிசர்வ் திஸ் ஏதாவது பண்ணுங்க பிளீஸ் ரேணுகாவோட ஹஸ்பண்ட் நிஜமாவே இறந்துட்டாரா ஆமா டாக்டர் ஓவர் டோஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரேணுகா என்ன பண்றாங்க அன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க ரேணுகாக்கு ஹெல்ப் பண்ண டாக்டர் எலாபரேட்டா ஒரு பிளான் போட்டேன் ரெண்டு நாள் முன்னாடியே ரேணுகா ஊற விட்டு போன மாதிரி ஒரு அலுபை கிரியேட் பண்ண அப்புறம் ரேணுகா வீட்டுக்கு போனேன் அவ ஹஸ்பண்ட் உடம்புல பாய்சன் ஏத்த அவர் கழுத்துல ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டேன் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனை க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ண அவர் டிப்ரெஷனில் இருந்தார் அதனால் சூசைட் பண்ணிட்டாருன்னு கேஸ் 
டெவலப் ஆச்சு நோ கேமராஸ் நோ ரெக்கார்டிங்ஸ் மேல சொல்லுங்க ஏ போலீஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஆன் ட்விஸ்டிங் பண்ண இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண போலீஸுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து கேஸ் சூசைட்னு க்ளோஸ் பண்ண வச்சாங்க ஏ அவங்களுக்காக நீங்க இவ்வளவு பண்ணீங்க குரு உங்களுக்கு ரேணுகாவ பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப இப்போ அவங்க எங்க இருக்காங்க அந்த வீட்டுல தனியா இருக்க முடியாதுன்னு ஊரை விட்டு போக போறேன்னு சொன்னா நான் கேட்டேன் எந்த ஊருக்கு போறேன்னு சொல்லல ஊருக்கு போயிட்டு என்ன கான்டாக்ட் பண்றேன்னா ஆனா கடந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமா அவங்க உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணவே இல்லை ரைட் That's why your past is haunting you, right? Aru maasang kallichu, Renuka vidu pakatthila, Vera oor case vishyatthu kaga, Pogo vendi thaa irundudu. Appo, Edhe chiyaa oor thana meet panna? Andhala, sir. Pava, sir. Andhala oor appavi, sir. Andhala saavarutthik renna munnaadi, Andhala vudu pakatthu vudu kuna electric vela vishyama poi irindha, sir. ஜன்னல் வழியா எதேச்சியா பார்த்த சார் அவங்க வீட்டுல அந்த ஆள் சார்ல மயக்கத்துல படுத்து கிடந்த மாதிரி இருந்துச்சு சார் ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்த சார் அந்த ஆள் வீட்டுக்காரம்மா ஸ்பூனை வச்சு வாயில ஏதோ ஊத்திட்டு இருந்தாங்க சார் என்ன ஊத்திட்டு இருந்தாங்க சரியா தெரில சார் ஏதோ மருந்து மாதிரி இருந்துச்சு கீழே உப்பு போட்டல மாதிரி ஏதோ இருந்துச்சு சார் வேற என்ன பார்த்தா வேற ஆ ஒரு ஊசி இருந்துச்சு சார் ஊசியா ஊசி மிஸ்டர் குருபிரசாத் நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ தேரி தான் உண்மையாக பொய்யான்ட்டு எனக்கு தெரியல எனக்கு தோன்றதை நான் சொல்கிறேன் சொல்லுங்க டாக்டர் ஃபேக்டீஷியஸ் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் நான் ஏர்லியர் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த நோய் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் தனக்குத்தானே வியாதிகளை வர வச்சுட்டு அட்டென்ஷன் தேடிப்பாங்க பட் தேர் இஸ் அ வேரியேஷன் டு திஸ் ஃபேக்டீஷியஸ் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் பை அ ப்ராக்சி அதாவது தனக்குத்தானே வியாதிகளை வர வச்சுக்காம தன்னை நம்பி இருக்கிறவங்க லைக் ஒரு பேரட் குழந்தைக்கோ ஆர் மனைவி கணவருக்கோ இந்த வியாதிகளை அவங்களுக்கே தெரியாம இவங்க வர வைப்பாங்க ஏன் இப்படி பண்றாங்க அதே காரணம் அட்டென்ஷன் சீக்கிங் ஆனா ஒரு ப்ராக்சி ஒரு பிரதிநிதி மூலமாக அட்டென்ஷனை தேடிக்கிறாங்க அந்த பிரதிநிதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க அவங்களுக்கு நல்லது செய்யறாங்கன்னு தான் நினைப்பாங்க என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்க சொல்லறதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்பொழுது மனநோய் ரேணுகாவோட புருஷனுக்கு இல்ல ரேணுகாக்கு தான் தோன்றுது ரேணுகா அவங்க புருஷனுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்திருக்காங்க இன்ஜெக்ஷன்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கே தெரியாம டோசேஜ் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு புருஷனும் சித்திருக்காரு பயந்து போய் என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சிருக்காங்க அப்பதான் நீங்க ஞாபகத்துல வந்திருக்கீங்க சோ பிளேட் கேம் உங்க கிட்ட அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு மனநோய்னு சொல்லி ஒரு கதை கட்டி விட்டுருக்காங்க நீங்களும் அவங்க வேலையில விழுந்திருக்கீங்க உங்களை நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு ஊரை விட்டே தப்பிச்சு ஓடிருக்காங்க இப்போ எங்க இருக்காங்கிறது அந்த ஆண்டவனுக்கு தான் வெளிச்சம் குருபிரசாத் நான் போய் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வரேன் ஆர் யூ ஆல் ரைட் நர்ஸ் நர்ஸ் ஒரு நிமிஷம் லெட் மீ கெட் நர்ஸ்
ஓ எப்படி இருக்கு பெட்டரா இருக்க டாக்டர் இப்ப வந்துடுவாங்க நீங்க இங்கேயே ரெஸ்ட் எடுங்க நர்ஸ் உள்ள வரும்போதே கேட்கணும்னு நினைச்சேன் உங்க பேர் என்ன மாயா பொருத்தமான பேர் இந்த மனநோயால பாதிக்கப்பட்டவங்க மற்றவங்க எல்லாரும் எப்பவும் தண்ணியை கவனிக்கணும்னு நினைப்பாங்க அட்டென்ஷன் சீக்கர்ஸ் இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்க அடிக்கடி ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க போன வாரம் தான் பொள்ளாச்சியில இருந்து கோயம்புத்தூர் டிரான்ஸ்பர் ஆகி வந்ததா சொன்னீங்க அதுக்குள்ளயும் கேஸ்ல ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இந்த பேஷன்ஸ் தனக்கு கடந்த காலத்துல ஆச்சரியமான நிறைய சம்பவங்கள் நடந்ததுன்ட்டு ஒரு 